好，这个人你要亲自面试吧？这种高级人才，以后都直接对接给我，你让他把资料都准备好，然后去我们约定的餐厅就行了。好的，小王都已经到了，你怎么还磨磨蹭蹭的，真不让人省心。妈，我已经快到了，拿着那本录下的就是他呀，你别忘了。知道了，妈。哎呀！不好意思啊，来晚了。先坐吧。你和他们介绍的不太一样。他们怎么形容我的？他们说你性格成熟，属于职业女性。谁跟你这样说我的？你是听我妈说的吧？饭主要太想把我介绍出去了，你可别听他瞎说。我可不是这种人。没事儿，我们现在也可以相互了解。我身高一米六九，体重……呃，我们说点实际的。我真的只谈过一次恋爱。呃，你跟我说这个干嘛？我实话告诉你，主要是我妈太想把我嫁出去了，才这样说的。我真的不想谈恋爱。这样，你就跟我妈说，你没看上我，行吗？啊、行，谢谢啊。哎，你能不能再麻烦你个事儿？我太尴尬。东东，又在相亲啊？哎呀，不是我说你，做女人不要太挑了。趁你现在还有点姿色，赶紧找个人嫁了吧，要不然以后啊，只能配老头了。哈哈哈哈哈。他是哪有的挑啊？反正也是一样。你们好，我是东东的男朋友。你们有什么事儿？什么事儿吗？我身高一米六九，体重……呃，我们说点实际的。东东，又在相亲啊？他是哪有的挑？啊，你们好，我是东东的男朋友。你们有什么事儿？什么事儿吗？你就是他男朋友啊？嗯。那不介意我们一起做吧？你不介绍一下你男朋友吗？呃，他……你们好，我叫慕容壮壮。夏<笑>东东，你骗人也得有个度吧？你知道慕容壮壮是谁？那可是慕氏集团的总裁。你觉得像那样的人看得上吗？东东，你不要被他给骗了。你凭什么认为他不是啊？东东，子明获奖了，你知道吧？明天给子明颁奖的就是牧师的老板。我这刚好多带了两张入场券，明天你可一定要来啊！我明天有事儿。别呀，毕竟你以前帮了子明不少忙。我们得好好谢谢你、啊。再说了，我们也不能眼睁睁的看你被不明身份的人骗啊！是帮了不少忙，他的房租是我缴的，车子首付是我付的，留学中介费是我给的，他获奖的大部分资料都是我写的，最后他出国的留学名额是我让给他的。这么算下来。是帮了不少忙啊！我只是担心你被骗了，你这么凶干嘛？就是，像你这样的，哪个男的受得了？我女朋友什么样的脾气，不需要你们来评论。我呢，也就是好心提醒一下。行，那夏东东，明天你可千万别忘了带上这些东西，来见你世面。放心吧。明天给子明颁奖的，就是牧师的老板。明天你可千万别忘了带上。来电视，放心吧。啊，你怎么敢撒谎说自己是慕容壮壮呀？东、嗯、东，你怎么一个人来的呀？你男朋友呢？他在忙，他<笑>该不会是谎言被戳穿了，不敢来了吧？怎么可能啊？也是，他肯定是要来颁奖的。啊！哎呀，不好意
思东东。<笑>不过你不是穆泽的女朋友吗？应该不会介意一条裙子吧？他<笑>就是穆泽的女朋友吗？不会吧，穆总不是单身吗？哎呦，还真来呀！来的正好，一会儿让你见见真正的穆总。假货也不是那么好当的。穆总，马上要开始颁奖。穆总，穆总，这位就是穆氏集团的穆总，请大家落座。颁奖仪式马上开始。接下来，让我们有请穆氏集团的总裁穆总为获奖者颁发奖杯。本次获奖者，凭什么？因为诺勋作假的人不配获奖。我。都买好了，过来吧。哎，等等，你怎么还坐地起价了呢？少废话，让我假扮你女朋友可以，但是必须得再加五百，不然免谈。哎，好好好，五百就五百，你别给我搞砸了。嗯、要不我跟我妈说，咱俩今天有事儿，下次再去。我们都结婚了，我都还没见过你家人，总不能一辈子都不见面。可是我妈她没事儿，有我在。妈，我回来了，这是我老嗯男朋友。哦，阿姨，哎、给你买的礼物，快进来坐。赶紧去给壮壮倒杯水呀、啊，一点眼力劲儿都没有。呃，壮壮，你家里是干什么的呀？家里就你一个孩子吗？妈，你问这些干嘛呀？我问两句怎么了？真是的。哦，对了，你弟弟接他女朋友去了。赶紧去帮他把房间打扫一下，也不知道早点回来帮忙，一点也不懂事。妈，回来了。哎呦，是他吗？让我假扮你女朋友可以，但是必须得再加五百。这是我女朋友小雪。哎呀，不错不错，真漂亮。<笑>那位是姐夫吧？哎，快快，赶紧叫姐夫。姐夫好。你好。饭菜都做好了。坐下来，边吃边聊。菜来了，你加点菜去旁边吃，太挤了。小雪不好夹菜。那你过去的时候，先帮我盛碗饭吧。你不是离厨房更近吗？自己去啊。坐我这边，我就帮个忙嘛，这小气。吃饭。少吃点肉，你不是不爱吃吗？小雪啊，你多吃点谢谢阿姨。<咳>阿姨，我跟文豪打算结婚了，但是我父母那边要求说必须得在主城买套房。哎呦，在主城买套房最少也得一百万吧？妈，姐有钱啊！我当初所有的钱都存在妈这儿了，不是早就被你花完了吗？自己在外面待了两年，你没存点钱吗？再说了，嗯。你别打你姐夫主意，就算他有钱，也没义务给你买婚房<咳>。阿姨，我妈说了，要是没有房子的话，是不会同意我和文豪的婚事。对呀、啊，妈，看看姐，自己弟弟结婚，能帮忙不帮？以后谁来抢我们家的后啊？夏东东，你是姐姐，你弟弟结婚出点钱怎么了？阿姨，咱们房子可以买大点，到时候啊，把您接过来块儿住，也方便照顾您。对对。你看看啊，还是我儿媳妇孝顺，真是养了一条白眼狼。来，吃饭。妈，从小我的衣服都是别人不要的，弟弟的玩具说买就买，我什么也没有。自从我开始工作，就开始给他交学费。你平时留给我的钱只有两三百，弟弟的一双球鞋都要两三千，我根本吃没。为什么我都做成这样了
，也还是不能接受你。你不是大吗？那大的就该让着小的、啊。那如果弟弟先出生呢？你还会这样对我吗？要是你弟弟先出生，哪还有你的事儿啊？告诉你啊，你要是不帮弟媳妇买套大别墅，我就没一个女儿。不可能，翅膀硬了是吧？少废话，让我假扮你女朋友可以。要是你弟弟先出生，哪还有你的事儿啊？你要是不帮弟媳妇买套大别墅，我没你这个女儿。翅膀硬了是吧？不就是一套房吗？别说一套房，十套都可以。那你倒是给我们买啊！你们的婚房，有你们让我买。光说谁信？估计楼下的保时捷也是租的吧？到底谁是租的，还真不一定。你的意思是说我是装的？既然我是装的，那免谈吧。哎，你别走啊！哎咱们有话好好说。妈，我这辈子就只认小雪一个人，要是她走了，我以后一辈子不结婚了。哎呦，儿媳呀、啊，别着急，妈来想办法。给你弟弟买房子的事儿，咱们就不说了。壮壮，你不是想娶我家女儿吗？可以，不过彩礼的事儿，咱们是不是该说说？壮壮，东东的爸走得早。是我含辛茹苦把他拉扯大，我自然也不会这么轻松的把他嫁给你。阿姨，有什么好直说吧？我儿子结婚差一百万，这俗话说，嫁出去的女儿泼出去的水。他嫁到你们那边，自然也是去照顾你们那边的人。你这么有钱，我也不刁难你。彩礼一百万，我就答应把东东嫁给你。妈。你这是嫁女儿还是卖女儿啊？我给了这一百万，我以后要怎么生活啊？哎，有你说话的份儿吗？妈说多少就是多少。他又不是拿不出一百万，就看他舍不舍得。他要是舍不得啊，说明你在他心目中就没有那么重。嗯。说实话，我本来一直挺好奇为什么东东跑远回家了，现在明白了，因为根本就不是。哎，你怎么说话的？懂不懂尊重长辈？你们要是对东东好的话，别说一百万，两百万都没事。但是现在别说一百万了，就是一块我都不会给。不是因为舍不得，而是……那好，等你把房子买了再来找我。哎，等会儿，等会儿，妈，要是我跟小雪分手了，都是啥都不用做。我告诉你啊，彩礼就有一百万，要是拿不出来就给我滚。不好意思、啊，阿姨，东东不是我女朋友。你什么意思啊？你骗我解释吧，你别不承认。我们结婚了，他说了。你妈，你这是嫁女儿还是卖女儿啊？哎，有你说话的份儿吗？妈说多少就是多少。我们结婚了，他说了。我们居然背着我结婚，我怎么就生出你这个赔钱的东西？告诉你们啊，要是拿不出这笔钱，你们就给我离婚。这个钱我不会给，我也不会离。气死我是不是？你们要是不离婚，我。我要去死！妈妈妈妈，你你这是要气死妈妈？够了！从我十八岁之后，你有管过我吗？这么多年，除了要钱，你有给我打过一个电话吗？现在凭什么对我的生活指手画脚？你这个不孝女，你信不信我？我打死你我！阿姨，你这个当妈的真的很失败。你最疼爱的儿子一直都在骗你，你根本看不清楚到底谁真的为你。骗我，我儿子
子骗我什么了？他给我找了个好儿媳，还打算换新房借我一块儿住，让我享清福。他怎么可能骗我？你儿子带回来的这个。你说话要有证据，你凭什么说我是假的？你这个，给我讲个女朋友可以，但是必须得再加五万。这怎么回事？啊？你说，这不都是怪你？家里这么穷，我在外面一直遭人白眼，我就想多要点钱，怎么了？家里的钱不是都给你了？你还不满足？这么点都干什么？我朋友在外面都开大奔，住豪宅，我呢，要是给不了更好的，那你把我生下来干嘛？走。哎，哎，东东，东东，对不起。赶紧去给壮壮倒杯水呀、啊！少吃点肉，你不是不爱吃吗？要是拿不出来，就给我滚！哎，东哥夏总，这个项目您不用亲自去的。这个负责人是我朋友，两三年没见了，正好叙叙旧。好的。九九，东东，好久不见，你还是那么瘦，平时不吃肉啊？也还不是一样。哦，对了，我今天是来为了这个。我知道，夏氏集团那个项目嘛。哎，你现在在跑业务啊？哦，我其实这是我高中闺蜜，你帮我招呼一下。我还有点急事儿，那边等着呢，就五分钟啊。没事儿，你先去忙，我等你。好久没做皮肤管理了，去帮我预约一下美容院。周总，你不是刚答应你闺蜜？谁跟她闺蜜呀、啊？这人一旦有了钱啊，谁都要来巴结一下。周总，要赶走她吧？不用，让她在那儿等着吧。夏东东，以前不是挺能耐的吗？到头来，还不是得来巴结？九九，东东，你怎么还在这儿啊？我这不是等你吗？啊，事情太多，我忘了，对不起、啊。没事，你还没吃饭吧？我请你。我们好久都没聚了，这个合同你看。哎，东东，咱们虽然是闺蜜，但是该走的流程还是不能少的。来，给我喝一杯。九九，你知道的，我胃不好。东东。做谈生意还是应该有谈生意的态度。来，喝吧。哎，对了，再来一杯。来，来，喝嘛。听了吗？喂，九九啊、嗯，咱们这个合同……哎呀，东东，你是喝太高兴冒签了，我现在要去外地出差。哎，马上登机了。这样，你等我回来，下周一定签，好吧？大嫂，下周工程就要开始了。下周签肯定来不及啊，工人都等着开工呢。明天，你去签。哇，你是她闺蜜，你都谈不下来，我去能行吗？只要你在她面前使劲贬低我，这事儿就没有。啊？东东，好久不见。这谈生意还是应该有谈生意的态度。下周签肯定来不及啊，工人都等着开工呢。明天
，你去行。你好，我是夏市的业务员天琪。怎么换人了？那个夏东东呢？他呀，还在医院躺着呢。我看你好像挺开心的。当然开心了，平时他在公司装腔作势，我早就看不惯他，真以为自己多牛逼似的。看来他在你们公司也不怎么样。是呀，这个项目本来是我的，他非说跟您是朋友，<笑>这才被他抢了。谁跟他是朋友？真拿自己当个什么？所以我看他躺在医院的时候。就知道他肯定搞黄了。那这一单他要是签不下来，会怎么样？肯定没脸待下去了呗。当时啊，他跟董事长夸下海口，公司好多人都听到了。这下啪啪打脸，就算他有脸待在公司，估计也没什么好业务了。行，拿来吧，我签。好。嗯、刘总，那我们合作愉快。夏总，他真的签了。当然了，敌人的敌人就是朋友。要是他知道白白送了我们一单，我得气死啊！向东东跟我斗。喂，九九啊，你气死！送了我这么一大单生意，夏东东，你说什么胡话？你不会签单的时候填合作伙伴的公司？搞不了这一单。总裁。夏氏集团是你的，你耍我？你以为这样我就会跟你合作了吗？休想！可以啊，解约是要赔十倍违约金就行了，就看九总你是要面子，还是要五千万呢？你。哇，你今天穿西装啦！好久没看到你穿西装了，真帅。但是你最近是不是瘦了？哎，你没有吃，我都忘了，你看不到我了。车祸之后，我跟着男朋友回了家。忘了，我们好像还跟以前一样。除了他看不到我，我也出不了这个家。怎么还不回来呀、啊？你去哪儿了？这么晚才回来，买的什么呀？草莓蛋糕，你不是不爱吃甜食吗？东东生日快乐！对，今天是我生日，那这个蛋糕就是给我买的，那我吃啦！太好吃了！是我最后一餐，什么意思呀？有人来了？你怎么来了？来给男朋友做饭呢。喝快水。女朋友挺好的，那那我就可以走了，反正有人陪你嘛。那个蛋糕特别好吃，你以后去看我，记得给我买，知不知道？下来，别动那个。猫，我还以为你能看到我呢。走了。希望我的努力能够感受到。有天我你没有去。瘦了。我的确是有点瘦了。你好，我是东东。你好。陆总
您叫我来演戏给谁看？在无数夜深人静的夜吃了我的草莓蛋糕，下次还要再遇。我朋友开了一家公司，但是前景很好，正好缺个助理。你要不试试？这不就是之前追你那个人吗？你什么时候跟他见面？就上周，但是只聊了工作。你别问我。你名叫他对你有意思，你还瞒着我看他见吗？你要干嘛呀？你什么意思？你把我当什么了？不是，是大叔有合适的工作。你现在没工作吗？所以我就想，而且你这……你别他妈拿我当借口！你不要以为我不知道你在想什么。我刚刚破产，你他妈就找下家，你什么意思啊？我在你，是这种人吗？难道不是吗？你好，苗子菜。我们先吃饭吧。跟你吃饭。那谁？怎么回事？怎么又吵架？之前不是不怪不吵架的吗？他以为我出轨了。他是不是有毛病呀、啊？整天疑神疑鬼的。还有我说你也是，整天像个舔狗一样舔着他干嘛呀？要我说，以你现在的条件，你完全可以离开他，找一个人。我不分手。我就乐意，我就跟着他。你为他付出那么多，他为你做什么？我是为你不值，你我值，我值大发了。他给了我一颗心，但是出国换肾是他赔给我一块的，他恰恰给了我一颗肾。你说他给了我，我这一辈子都还不起。说到第五天，他扶着墙来找我，大夏天捂得严严实实，就害怕我看到他的伤疤。他瞒着我，不想让我知道。我是欠他，怎么那么好意思？我欠他一辈子。怎么又吵架？想分手了？不是，不能挺好一女孩啊！你破产的时候她都没走，你现在怎么想分手啊？就是因为我不想让她跟着我生活，所以才分手。没必要在我身上打上一点。真有事吗？她自尊心那么强，这次应该是故意的吧。我做了你最喜欢吃的糖醋排骨，早点回来哦。姑姑，我不知道你的祖上夫人吧？我夏东东可不是金丝雀，我今天就要入职工作，实现自己人生价值。哎，集团分公司名字已经改成你的了。你还要我怎么做？不，这不是我想要的。东东，不行，我开会要迟到了。流氓！今晚的商务谈判谁去啊？我去，帅哥，我去。夏氏集团。那我下。夏氏集团。哪个夏氏啊？没听过。前身是传媒龙头，慕容集团。近期刚改的名字，这些公司改名字真是随心所欲。夏东东，咱们一听说是行业龙头，你就把手放下。我去，超哥，你算了吧，因为喝不了酒，你去干嘛？你可以的，我们可以不丢。嗯，那我和朵朵一起去。你要面对的，可是他们公司的四大元老。哎，我说怎么回事？这公司名字都变了，哎，还不是穆总为了哄老婆开心？听说穆总老婆赌气，跑到 M Y 公司上班去了。M Y 公司那个王大川不知道跑哪儿去了。去年这个时候被我们教育怕了，今年就派俩小菜鸟。哼哼，走，给 M Y 集团的小朋友上商业课，让他们知道姜还是老的辣。
。没事的，东东，商务局你要是没经验，你就少说话。等会儿让我来应付。朵朵，你能行吗？我肯定行啊！走。哎呦，这王大川就派你们两个青瓜蛋子来呀、啊？他不会觉得。派两个小美女来，我们几个就能给她开绿灯，把合同签了吧？坐坐坐坐坐。哎呀，看你俩这样吧，还没开始呢就这么紧张，那这业务怎么谈呢？哎，你把这小姑娘吓着了。说说吧，你们俩叫什么名儿啊啊啊！哦，各位前辈好，我我我我叫朵朵，对，呃，她叫朵朵。哦，那这位肯定叫花花喽。花朵花朵啊！你叫什么花花？我叫夏东东。你说啥？夏东东？您是夏氏集团的夏东东吗？我可不是夏氏集团的夏东东，我是 M Y 集团的夏东东。听说穆东老婆赌气跑到 M Y 公司上班去了，没关系。哎呀，海文集团的夏小姐，你好，你好，你好，你好，你好。哎，杨总监，您这是？我给你们介绍一下，这位是朵朵小姐，这位呢是夏东东，尊敬的夏女士。谁呀？不知道呀。夏东东是谁呀？我再给你们介绍一下，这位是夏。东东。你好，你好，你好。慕容夏氏。哦，豆豆小姐，你好。嗯，文文，豆豆小姐，你好。啊，我们是来向你们学习的，我们我们是来学习的，我们是来学习的，我们是来学习的。川哥，你这次为什么安排两个小白去干这么难的业务啊？对呀、啊，你懂什么？只有让他们经历了职场的残酷，他们才知道成长。去年这个业务我都喝出了胃出血，都没拿下来。我去。我知道慕容集团为什么改成夏氏集团了，仅仅因为他们总裁老婆叫。川哥，川哥，你们回来了，别气馁，年轻人呐、啊，遇到点错的很正常。俗话说的，梅花香自古。川哥，你先看看这个，夏东东，慕容集团总裁夫人，夏东东，我操！夫人，企业该销了，慕容担心你。我已经找到工作了，告诉慕容庄主，没有他我一样过得很好，而且我不回去又怎么样？你们还能绑架我不成？夫人得罪了。哎，干什么？放开我！放开我！大川、嗯，你没事吧？他们什么人？哦，我没事，谢谢你啊，麻烦把我放在前面路口就行。行，完蛋，要迟到了，谢谢你啊！欢迎光临，欢迎光临。你好，请问要看点什么？这双给我试一下。这双是我们家的热门款，我给您穿上试一下。看上有点显黑，那双再给我试一下。好，这双特别显脚白，很衬您的肤色。那个，好，那个，那个。那个，亲爱的，你来啦！给你买了一身衣服，你去试一下。谢谢，亲爱的，正好配一下我刚挑的鞋子。愣着干嘛要我包呢？哦，我看您先生在这儿，我就……这服务客人是你的工作还是他的工作呀？好了好了，包就放这儿，你先去试。好，那你等我啊。好巧啊！你怎么在这儿？哦，你要看包吗？你工牌在我这儿。谢谢啊，太麻烦您送一套。你们认识吗？未婚夫，但不熟。琪琪，你怎么在这儿啊？这个时间点你不是应该……哦，哦这家品牌在跟我们谈合作，我来实地考察一下。这家鞋子是挺不错。哎，这裙子还挺
，小姐，您的包。谢谢您啊！<笑>对了，先生，这是刚刚那位小姐消费的六万八，您确认一下。这双是我们家的热门款，我给您穿上试一下。未婚妻，但不是。这是刚刚那位小姐消费的六万八，您确认一下。您就是戚总吧？范总他想送您一双鞋，这么巧了，我的鞋码刚好和您的一样，所以他让我过来帮他挑一挑，试一试。啊、他本来想给你一个惊喜的，这下好了，惊喜没了。少爷，不过我个人呢，不喜欢别人穿过的鞋，而且你选的款式我并不是很喜欢。这样，这双鞋我送给你。谢谢徐总，谢谢范总。那你们俩，我先走了，先走了。走吧。我要投诉你。那景龙小姐，这怎么回事啊？怎么了？怎么了？你问他呀，店长，我真的不知道你们店里的这些员工到底是怎么培训的。哎呀，简小姐，不好意思啊，你喝点水消消气，那在贵宾室稍等一下，我马上去了解一下情况。哎，来来来来来，你惹谁不好，非惹那个事儿精？说吧，怎么回事？他那天是我来服务的。我在他准备离开的时候提醒他拿包，并且提醒同行人员确认订单、签字、收费，这有什么错吗？你呀你！哎呀，这范总没来，你赶紧跟我进去道个歉，不然你就走人。我没有任何错，工作没有任何失误，凭什么我来道歉啊？哼，一个巴掌拍不响。再说了，你惹谁不好，你惹他，人家哪能好要一年在我们店要消费大几百万？这么大的生意，你要是过弄砸了，你赔一个钱吗？你，走，走啊你！穆总，夫人好像被欺负了。什么？快走！胡静呢？锦衣小姐，她新来的不懂规矩。你看这样，我让她呀好好给您道个歉，以后来我们店啊也可以享受八五折优惠。这个事儿啊，咱就了了，您看行吧？哼。愣着干嘛？赶紧道歉！我又没有做错。哎，看你！哎呀呀，简小姐，您别跟他计较。你，我看没有道歉的必要，先开除吧。小爱子，你可算来了。哎呀呀，简小姐，你别跟他计较。我看没有道歉的必要，先开除吧。你可算来了，范总，您看这点小事儿，怎么劳烦您亲自跑一趟啊？小事儿，陈店长，什么时候我的事儿就是小事儿了？啊，不不不不，您误会了，您误会了。够了，必须把他给我开除了，不然有你好果子吃。亲爱的，他一个店员也不容易。这样吧，你帮我把鞋擦干净，这事就算了了。怎么样？有趣。用手。我不擦，给脸不要脸，这就是你给我的交代啊,啊！哎呀，你这是太懂事了！你把他给我开除了，陈店长。啊，好，一辈子。我看谁敢动。哎呀，你这是。
出来！文店长，啊、你背，我看谁敢动。木头，你怎么赏脸来我们这儿来？老婆，怎么可能？穆总，他他真是您老婆？怎么，我的家乡还要跟你报备？啊，不是不是，穆总，您误会了，赶紧给人家道歉啊！穆总，前面这也是不打不相识。实在不好意思、啊，凭什么跟他道歉呀、啊？刚刚明明是他先对我，二变了脸了是吧？啊！你道歉，你明天就给我去分公司待着。对不起，都是我女朋友不懂事，给穆总添麻烦了。哦，我是七总公司的，一直都很希望与 B 公司能有合作。哇、哦，这次的投票会我们还见过，不知道您还记不记得？女朋友，我记得你好像有个未婚妻呀、啊。呃，不是，那个。我我们牧师从不跟道德有问题的人，我们就不考虑了啊。穆穆总，这是你妻子我老婆？不是不是，我我真是真不知道她是你老婆，我也是知道她是你老婆，我我。如果是普通人的话，就活该受这样的屈辱啊！那那那那我我你被开除了。赶紧收拾东西，滚蛋！啊！啊哎，穆穆穆总，再给一次机会，行不？穆总，哎！老婆，我错了。以后还敢不敢了？我、哦、不敢了，不敢。知道了。妈，小叶，东东来了。阿姨好。现在的年轻人呐、啊，也不知道挣多大的钱，让我们长辈在这儿等。我们家小美好歹也是个老板，也不像你们这样。小姨，今天太土了，东东也是特意去给你们选了礼物的。表哥，你们这些东西都在哪儿买的呀？怎么也没看到个牌子？都是在商场挑的。别站着了，快过来坐。东东啊，婚礼的事儿我已经和你妈妈商量好了，你们打算什么时候结婚呀？妈。等房子装修好了，我们就结。装修？哎，小美啊，我们家的装修公司最近怎么样啊？我记得好像快要和夏氏签约了呀。也就是一个五千万的项目，咱们都签完了。对呀，小美是开装修公司的，我们可以找她帮忙。大姨，我们公司装修费很贵的，就算打折也是不便宜的。这么贵的装修费呀、啊，我觉得没必要，而且价格高也不一定好材料，你说对吧？那便宜会有好东西吗？我这儿啊，还有一些存款，应该可以。阿姨，您别担心。好好好，这样啊，我们就不用麻烦小美了。那就好，我们家小美还要忙着和夏氏集团合作呢。夏氏集团你们知道吗？就是。你好。你们的酒，罗曼尼康帝，我们没点呢。夏总，您看这个酒可以吗？嗯，你是夏总。哎呦我姐，没想到侄儿媳妇这么有出息，年纪轻轻都是个总了。侄儿媳妇儿，咱们以后就是一家人了，以后多帮衬帮衬你表妹。表嫂，我一直都想跟你合作，但是联系好久都没见着你，今天总算见着了，我敬你一杯。我公司的业务啊，都是我男朋友在负责。表妹啊，这次装修太麻烦。就先不麻烦你了，哎，不麻烦，不麻烦的。这样，我们再加几个菜，点两瓶酒，多聊聊。这顿饭呀，包在我身上。自家饭店，不用别人请客。